Hola a todos los estudiantes del libro Durante. Hoy vamos a estar resumiendo el documento 156 que se titula La estadía en Tiro y Sidón. Comenzamos. Cuando Jesús y sus asociados llegaron a las cercanías de Sidón, se detuvieron en la casa de una mujer pudiente que había sido paciente en el hospital de Bexaida. Sección número uno, la mujer siria. Jesús había dado instrucciones de dejarlo descansar, que estaba cansado de tanta enseñanza y curación. Los apóstoles obedecieron, pero la criada de Canisca, la mujer de la casa, le comunicó a Norena, quien tenía una hija enferma, que Jesús estaba alojado en la casa de su ama. Norena se apareció en la casa con la hija y cada apóstol trató de persuadirla de que se fuera. A cada uno le dijo que no se iría y que sabía que el maestro tan solo de mirar a su hija la sanaría. Incluso Simón Celote la ofendió hablando de la, la historia del perro y las migajas. Y ella solo replicó, comprendo tus palabras, pero yo no soy sino un perro a los ojos de los judíos. Pero en cuanto a vuestro maestro, yo soy un perro creyente. Y vosotros no sois dignos de ser sus discípulos y no me iré hasta que mi hija no sea curada. Jesús había escuchado la conversación y salió para sorpresa de ellos y dijo, oh mujer, grande es tu fe. No puedo negarte lo que deseas. Vete en paz, tu hija ha sido curada. Y dijo que no se lo dijera a nadie, pero ella no pudo cumplir y Jesús tuvo que mudarse de residencia días más tarde. Jesús le dijo a los apóstoles, Así han visto que los gentiles son capaces de alimentar una fe salvadora en las enseñanzas del Evangelio del Reino. De cierto, de cierto os digo que los gentiles van a tomar posesión del Reino del Padre si los hijos de Abraham no están dispuestos a mostrar la fe necesaria para entrar en él. Sección número 2. La enseñanza en Sidón. Al llegar a Sidón, Jesús y sus asociados pasaron por un puente y Jesús les dijo, este mundo es tan solo un puente. Podéis pasar por él, pero no debéis pensar en construir sobre él vuestra morada, señalando que esta vida es un puente a la vida eterna. Los apóstoles y los evangelistas estaban altamente regocijados por la forma en que los gentiles recibían su mensaje. Ellos alcanzaron a entender la enseñanza de que Dios no hace a sección de persona, raza o naciones. No tenían miedo de Jesús y se atrevieron a aceptar su mensaje. Jesús aclaró que huyó de Galilea no por cobardía, sino porque no era hora aún, ni buscaba convertirse en mártir. Pues fue aquí donde les dijo, aunque desaparezca el cielo y la tierra, mis palabras de verdad no desaparecerán. Les advirtió que olvidaran el pasado y lucharan por adelantarse hasta abrazar las realidades más grandes del reino. Jesús mucho disfrutaba el sentido del humor de los gentiles. Y lamentaba la falta de humor de los judíos. El sentido de humor demostrado por Norena conmovió el corazón del maestro. La opresiva religión de los fariseos no podía originarse en un pueblo con sentido del humor. Les falta visión de conjunto. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. Sección número 3. El viaje costa arriba. El martes 28 de junio partieron a Sidón y fueron bien recibidos por los gentiles. Los apóstoles y evangelistas predicaron y enseñaron. Y mientras tanto Jesús les dijo, les dejó por tres o cuatro días visitando la ciudad costera de Berito, donde conversó con un sirio llamado Malak, un creyente que había estado en Bexaida el año anterior. <coughs> Sección número 4. En Tiro. <coughs> en Tiro, cada uno de los apóstoles se llevó a uno de los evangelistas y así de dos en dos enseñaron y predicaron y muchos fueron bautizados. Jesús estableció un, car un cuartel general en casa de un judío denominado José, un creyente que vivía a cinco kilómetros del sur de Tiro. Muchos creyentes salían de su ciudad para hablar con Jesús en su lugar de descanso. En Tiro, el maestro habló solo una vez, una tarde del 20 de julio. Enseñó sobre el amor del Padre por toda la humanidad y la misión del Hijo de revelar al Padre a todas las razas humanas. Había en Tiro una industria famosa de colorante y todos creían en el reino. Y cuando se fueron a establecerse a tierras lejanas, se llevaron consigo el mensaje de la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres. Sección número 5. La enseñanza de Jesús en Tiro. Jesús enseñó sobre construir cimientos firmes y no dejarse 
amedrentar por la naturaleza animal. Usó la metáfora del lirio blanco de cómo se hiergue al sol mientras sus raíces están en el lodo. Usó la palabra del carpintero que tiene que desechar vigas débiles a la hora de poner los cimientos para su obra. Natanael le hizo una pregunta cuando estuvieron reunidos en la tarde. ¿Por qué le pedimos al Padre que no nos conduzca a la tentación si sabemos que Él no hace tal cosa? Jesús le respondió, no me extraña tu pregunta, pues ya estás comprendiendo la naturaleza del Padre. Pero se tornó costumbre de los antepasados de culpar a Dios de todo cuanto ocurría, sea bueno o malo. Pero ya sabes que no es así. Te advierto que reconozcas abierta y sinceramente la tentación por lo que es y canalices con inteligencia las energías de espíritu, mente y cuerpo que tratan de expresarse hacia caminos más elevados y metas más idealistas. No es reemplazar una tentación con un deseo supuestamente superior. Para vencer la tentación hay que desarrollar el interés y el amor hacia esas formas más elevadas de conducta. Lo viejo e inferior será olvidado mediante el amor por lo nuevo y lo superior. El destino espiritual depende de la fe, el amor y la devoción a la verdad. El hambre y sed de rectitud. El deseo de todo corazón de encontrar a Dios y de ser como Él. La naturaleza humana puede tener tendencia al mal, pero no es inherentemente pecaminosa. No se depriman por la incapacidad de olvidar experiencias lamentables. Los errores que no se pueden olvidar en el tiempo serán olvidados en la eternidad. Aliviad esta carga adquiriendo una visión a larga distancia de vuestro destino. No estimes el valor del alma por las imperfecciones de la mente y los apetitos del cuerpo. No juzguéis tu alma ni miráis su destino por el metro de un solo episodio humano desafortunado. Vuestro destino espiritual está condicionado solamente a vuestros deseos y propósitos espirituales. La religión es la experiencia exclusivamente espiritual del alma inmortal evolutiva que conoce a Dios. El poder moral y la energía espiritual son fuerzas poderosas que enriquecen todos los niveles del vivir humano. No es lo que fue, sino lo que es y lo que será. Los creyentes del reino deben tener una fe implícita, una creencia de toda el alma en el triunfo seguro de la rectitud. Deben aprender a escapar de los agobios de la existencia material y refrescar el alma para inspirar la mente y renovar el espíritu mediante la comunión de, de adoración. El verdadero conocedor de Dios es inmune a la depresión y no se perturban por los episodios del mundo material. Cada día más un creyente verdadero encuentra fácil hacer lo que es recto. La vida espiritual aumenta poderosamente el verdadero respeto a sí mismo. Un autorrespeto que está siempre coordinado con el amor y el servicio a los semejantes. No es posible respetarse a sí mismo más de lo que se ama al prójimo. El uno es la medida de la capacidad del otro. La medida de la capacidad espiritual del alma evolutiva es tu fe en la verdad y tu amor por el prójimo. Pero la medida de tu fuerza de carácter humano es tu capacidad para resistir el resentimiento y soportar las cavilaciones cuando te enfrentas con la pesadumbre más profunda. La derrota es el espejo verdadero en el cual puedes honestamente contemplar a tu auténtico yo. A medida que crecéis en edad y os volvéis más expertos en los asuntos del reino, seréis más discretos y más tolerantes en la convivencia y más tolerantes con los hombres fastidiosos. El tacto es el punto de apoyo del poderío social y la tolerancia es la marca de un alma grande. Evitar la deshonestidad y la injusticia. No busquéis reconocimiento no ganado, ni anheléis simpatía no merecida. En todo lo relacionado con el honor y la adulación, buscad tan solo lo que honestamente os pertenece. El que está consciente de Dios está seguro de la salvación y no tiene miedo de la vida. Es honesto y constante. El creyente sincero no se cansa de hacer el bien. Y muchas otras cosas les enseñó Jesús. Sección número 6. El regreso de Fenicia. Jesús y los dos se salieron de la casa de José buscando a Ptolemaida por la costa. Luego se dirigieron a Tiberia, después a, lo, a Jopata y luego a la aldea de Sabulón por el camino de Rama. Celebraron una reunión ese domingo y partieron a la mañana siguiente hasta encontrar el camino de Magdala. Luego se abrieron camino a Genezaret, donde se encontrarían con David Cebedeo para planificar el próximo paso. Con David se enteraron cómo andaban las cosas. 
que los líderes estaban en ese momento reunidos al otro lado del lago. Descansaron tranquilamente en las colinas un día entero y luego se dirigieron al parque donde el maestro alimentó a los cinco mil. Durante la ausencia de Jesús, las cosas en Capernaum y Galilea ya se habían calmado. Pensaron que Jesús huyó y no volvería a importunarlos. Pero los creyentes probados y sinceros reanudaban sus predicaciones públicas. Los mandatos de cerrar las sinagogas habían tenido un efecto adverso sobre los escribas y fariseos. Muchos rectores abrieron sus sinagogas a Abner y sus asociados, declarando que estos eran seguidores de Juan y no de Jesús. Aún Herodes experimentó un cambio de sentimientos y sabiendo que Jesús residía al otro lado del lago en territorio de su hermano Felipe, le envió un mensaje que decía que su orden de arresto no era válida en ese territorio, de manera que no sería molestado y que así lo hizo saber al Sanedrín. Y así era pues la situación alrededor del primero de agosto del año 29 después de Jesucristo, cuando comenzó la reorganización de sus fuerzas desparramadas, probadas y diezmadas para el último y memorable año de su misión en la tierra. Y hasta aquí este documento, los espero en el próximo.